ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഷെറീസ് മേ ഹവ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ സ്റ്റ്യൂ വെക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്റ്റ്യൂ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഞാനൊരു മൺചട്ടി ആണ്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഏലക്കാൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കറുകപ്പട്ടയാണ് അത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ തന്നെ ഞാൻ കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ആണ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഗാർലിക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സവാളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ സവാള ഉണ്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബനാനയാണ് നേന്ത്രപ്പഴം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവറായിട്ട് പഴുത്ത് ഒന്നല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് പഴുപ്പുള്ള എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നത് നമ്മൾ കറി കുക്ക് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പഴക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്യാഷിനട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു നാല് ക്യാഷിനട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്യാഷിനട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റ്യൂ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷിനട്ടിൻ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടാം പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാൽ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പഴമൊന്ന് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ടൊന്നും ഈ പഴം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വൺ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റ്യൂ അപ്
നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറേൻ്റെ ലിവ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കിടലിനായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്